Tisztelettel köszöntök mindenkit! A videó csatornám 8. és 20. videója kifejezetten derékfájósoknak szól. A 8. a gerincsérv és egyéb deréktájé gerincszakaszt érintő betegségek gyógyítását szolgálja, a 20. pedig a nem gerinc eredetű, a lumbális idegfonat farizmok általi komprimációjának, közérthetőbben az ideg becsípődés megszüntetésében segít. Mindkét gyakorlat pofon egyszerű, még egy percig sem tart egyik sem, és azt még gyorsan azért elmondom itt, hogy a 20. videót most csak azért említettem meg, mert a 8-ashoz hasonlóan, ehhez hasonlót sem láttam, vagy hallottam még soha sehol, teljes mértékben az én vagy szüleményem, vagy ha fogalmazhatok így, akkor a szellemi termékem, így nyugodtan sorolhatom a 8-asnak a kategóriájába, de ettől függetlenül most kifejezetten csak a 8-asról lesz szó, igazából most csak az van célkeresztben. Tehát a lényeg, többen jelezték már felém, hogy védessem le, helyezzem védje egy oltalom alá ezt a tornát, mert hogy idővel majd valaki más egyszer csak a saját maga által kitalált módszerként alkalmazza vagy terjessze. Hát jól van, mondom, de nekem eszem állában sincs semmiféle védje egy oltalom alá helyezgetni, és üzleti szempontból pedig marhára nem is érdekel, hogy ki, mikor, hol, hogyan fogja ezt a tornát alkalmazni, terjeszteni, vagy esetleg embereket meggyógyítani vele, hiszen pont az volt vele a célom, hogy minél több emberhez eljusson, és minél többen meggyógyuljanak tőle hozzám hasonlóan. És hát igazából ezért is töltöttem föl még külön három nyelven, angolul, németül és horvátul, igaz, hogy ezek ilyen rövidített változatok, elég tömörek, ilyen zanzásított formátumban vannak, mert azokban tényleg csak nagyon a lényegről van szó, a magyar az elég részletes, mindegyiknek a linkjeik lesz egyébként ennek a videónak a leírásában, tehát a magyar az azért elég hosszú, 17 vagy 18 perc is megvan, nem emlékszem pontosan, de az csak azért olyan hosszú, mert abban tényleg nagyon részletesen elmondok mindent az előzményektől, a hatásmechanizmuson keresztül a kivitelezésig, és de ettől függetlenül a gyakorlat az tényleg marha rövid. A videó csak azért hosszú, mert az tényleg egy kimerítő kis előadás erről a kis sztoriról. De a gyakorlat az max. egy perc, amit hetente két vagy három alkalommal bőven elég megcsinálni ahhoz, hogy rendben legyen a gerincünk, vagy még meg is gyógyítsuk, ha már kialakult problémáról van szó. Szóval ha valaki erre azt mondja, hogy nincs ideje ezt a heti két-három egyperces kis minimális mozgást elvégezni, hát az csak nagyon tudom sajnálni, mert egyébként még egy prostata nagyobbodásos vizeletürítés is tovább tart, mint ez a torna. Úgyhogy ez nem lehet kifogás, hogy valakinek nincs rá ideje, meg türelme, meg ilyen hülyeségek. De azért gyorsan el is mondom, hogy hogy néz ki ez a torna, ha még valaki nem látta ezt a 8 videót. Az egész úgy néz ki, hogy hanyat fekszünk kemény talajon, ágyon nem jó, mert az felveszi a gerincnek a vonalát, úgy már nem működik a dolog. Tehát kemény padlón hanyat fekszünk, a farizmok alá helyezzük mindkét kezünket tenyére lefelé, és lábemelést végzünk úgy, páros lábemelést, hogy emeljük, és amikor engedjük, nem teszik le a padlóra, hanem megállítjuk a padló fölött, és újra emeljük. Ilyenkor az történik, ha megnézzük oldal irányból a gerincnek a lumbális, tehát a deliktái szakaszát, akkor ez egy boltívet mutat, hogy fekszünk a kemény padlón, és amikor emeljük a lábunkat, ez a boltív lelopul, a keresztcsont pedig eltávolodik a fej irányától. Amikor visszaengedjük a lábunkat, akkor a gerincünk újra fölveszi ezen szakasza a bolti formát, a keresztcsont pedig újra közelít a fej irányába. Tehát oda visszavégez egy ilyen rövid úti mozgás, egy rövid mozgás tartományban fog hát mozogni a keresztcsont. De azáltal, hogy a farizmok alatt van a mindkét kezünk tenyére lefelé, a súlyunknál fogva kap egy erős fékező hatást, sokkal nehezebben fogja felvenni a gerincünk ezt a boltívat, amikor engedjük le a lábunkat. Tehát fölveszi csak sokkal nehezebben, mint egyébként. Ezáltal jön egy jó erős trakciós, tehát húzó hatás, a csigolyák távolodnak, jön a dekompressziós hatás, az esetleges porckarong előboltosulások visszahúzódnak, az idegdőki komprimáció megszűnik, ha pedig spasztikusak voltak a gerinc mellett található kisizmok, azok megnyúlnak, lehúzódik róluk a gyulladás, elvazulnak és megszűnik a probléma. Tehát ennyi az egész. Ja, és a, hát a lábnál azért kell ez a technika, hogy nem tesszük le, hanem megállítjuk és újra emeljük, mert ezzel még adunk neki egy jókora ilyen fékező, húzó hatást, és gyakorlatilag csak turbozni fogjuk az eredményt, sokkal nagyobb hatása fokkal fog működni a gyakorlat. Igazából ez nem más, mint a súlyföldőnek egy meglehetősen radikális alternatívája. Úgyhogy ez az a torna, ami belefér egy percbe, és heti két-három alkalommal elé. De, de most nem is erről van szó, hiszen ezt bőven magyarázgatom a 8-as videóban, hanem arról, hogy miért készült ez a videó, hogy akkor legyen egy ilyen képletes levédés, vagy mi a túró. Úgyhogy akkor most jöjjön ez a dolog. Ami a következőképpen hangzik. Tehát én, Rulek Zoltán, ma 2020. 
szeptember 1-én 11 óra 43 perckor határozottan kijelentem és leszögezem, hogy a 2018. december 14-én és 2019. április 27-én feltöltött 8-as és 20-as sorszámmal ellátott videóim, gerincsérv, valamit idegbecsipődés, gyógyítását szolgáló gyakorlatai, hatásmechanizmusuk és kivitelezésük tekintetében egyaránt teljes mértékben az én szellemi termékei megnyilvánulásának minősülnek, és ettől a perctől kezdve az említett tornát alkotói jogomnal fogva rulett torna névvel illetem. Dictum, faktum, punctum. Na hát ennyi volt az, az egész levél, és akkor meg vagyunk ezzel a formasággal is. De ha valaki egyébként valamikor hozzám hasonló cipő, hozzám hasonlóan ehhez hasonló cipőbe kerülne, akkor nem kell ilyen levédéses hülyeségekkel foglalkozni, mert mindegy, hogy könyvről beszélünk, vagy videóról feltöltés, a kiadás dátum, ami általában egyértelmű, az már önmagában bizonyítékként szolgál egy esetleges jogi eljárás során. Úgyhogy ilyennel nem kell foglalkozni, de még egyszer mondom, hogy egyébként sem érdekel engem az ilyesmi, a legkevésbé sem. A lényeg az, hogy minél több emberhez elműsön ez a torna, és minél többen meggyógyuljanak tőle, ugyanúgy, mint én 13 évvel ezelőtt. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek!